Hello everyone and welcome back to Listen It Up. Xin chào tất cả các bạn học viên đã quay trở lại với chuỗi bài giảng Listen It Up sử dụng phương pháp đào tạo độc quyền Ripple của hệ thống IELTS Fighter. Thầy là Minh, giáo viên IELTS 8.0 với mức điểm listening là 9.0 và nội dung buổi học của chúng ta ngày hôm nay sẽ phải dạng bài Table Completion của IELTS Listening. So are you guys ready? Alright, let's go! Để bắt đầu thì thầy sẽ cung cấp cho các bạn phần overview hay còn gọi là phần thông tin cơ bản về dạng bài Table Completion để chúng ta có thể phân biệt được nó với dạng bài Notes or Form Completion mà chúng ta đã học ở những video trước. Các bạn tập trung vào màn hình ở đây chúng ta có thể thấy được hai loại bảng đúng không nào? Về Table Completion nhìn chung thì nó đã rất là rõ ràng rồi đó chính là điền từ còn thiếu vào bảng nhưng mà sẽ có một vài thông tin mà chúng ta cần lưu ý đó chính là dạng bài này sẽ xuất hiện ở trong tất cả các phần nhưng mà đương nhiên nếu nó xuất hiện càng về phần đầu tức là những phần part 1 này hoặc là part 2 thì nó sẽ rất là dễ đúng không nào? Và các bạn có thể để ý ở đây những phần thông tin rất là ngắn gọn và cũng sẽ mất ít thời gian hơn để mình có thể hiểu được cái bảng đó. Tuy nhiên, nếu mà nó được đẩy sang những cái part về sau như là part 3 này hoặc là part 4 này thì các bạn có thể thấy là thông tin ở đây nó sẽ dài hơn rất là nhiều và thường nhiều bạn sẽ bị thiếu thời gian trong cái quá trình mà mình phân tích cái bảng trước khi mà mình bắt đầu. Nên là ở đây thầy sẽ có một tip cho chúng mình. Có thể một vài bạn đã biết rồi nhưng mà với những bạn nào chưa biết nhá thì khi mà người ta dành thời gian để cho mình xem lại những phần trả lời cũ. Ví dụ như sau này. So there is some time for you to revise part 2. Thì các bạn đừng revise tại vì có revise nữa thì mình cũng không sửa được gì đâu. Nên là mình hãy dành những cái khoảng thời gian quý giá đấy để mà tập trung vào việc đọc cái bảng mới. Và đương nhiên là kết hợp với khoảng 30 giây người ta cho sau đấy nữa Thế là chúng ta đã có gần một phút rồi để mà đọc qua này Và gạch chân được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu Đúng không nào? Còn hơn là mình chuyển qua với một tâm thế là mình chưa sẵn sàng Ok thì lưu ý cái điều đấy cho thầy Và một cái thông tin thứ hai Thì như các bạn đã biết đây là dạng điền đáp án đúng và chỗ trống Để hoàn thành một bảng biểu cho trước và nhớ cho thầy nhé, mình điền đáp án lấy nguyên si từ phần audio script cho vào Chứ các bạn không được tự ý paraphrase lời nói của họ Ok, các bạn đã nắm rõ được ý này chưa nào Và thông tin số 3 là đáp án sẽ ở dạng chữ cái hoặc là dạng số Nên là các bạn hãy đọc thật kỹ tiêu đề của đề bài Để tìm thử xem cái word limit của mình là bao nhiêu Ví dụ các bạn có thể nhìn ở đây Người ta chỉ ghi là one word only Thì phần này họ sẽ yêu cầu mình chỉ viết được tối đa một từ và không được viết số Ok Tuy nhiên với những cái dạng bài khác như là One word and or a number Rất là thông dụng thì mình được viết cả Chữ và cả số Nên nó sẽ phải tùy vào đề bài nữa Chứ các bạn đừng mặc nhiên là lúc nào mình cũng được viết số Ok Bây giờ chúng ta đã đi qua được cái phần thông tin cơ bản Của cái dạng bài này rồi Bây giờ các bạn cùng nhau nhìn thử vào một cái đề mẫu cho thầy Ở slide này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về format của một bài làm nhé, xem nó có khác gì dạng note và form completion Điểm giống nhau của nó là đương nhiên họ cũng sẽ có một cái yêu cầu đề bài để cho mình xác định được word limit Và họ cũng sẽ có những cái tên tiêu đề chính này, ví dụ như là festival information Và những tiêu đề phụ như là date này, type of event and details Nhưng mà sự khác nhau với dạng note và form đó chính là thường tiêu đề phụ nó sẽ đi dọc đúng không nào Còn ở đây họ hay để thành các cột, các columns nên nó sẽ đi ngang và trình tự làm bài nghe của mình cũng như là cái thứ tự người ta nói nó sẽ đi từng dòng một các bạn nhớ đi từ trái qua phải chứ không phải là họ sẽ đi từng cột đâu ok ví dụ này họ sẽ đi hết dòng đầu tiên về thế kỷ số 17 này sau đó họ sẽ chuyển qua dòng thứ hai về thế kỷ 18 và tương tự như thế đến thế kỷ 20 nó sẽ nói hết một line này sau đó mới chuyển qua phần tiếp theo và có một điểm lưu ý mà tất cả các bạn phải nắm được đó chính là những thông tin quan trọng sẽ chủ yếu là những sự kiện chính này và những cái cốt truyện chính ở trong cái phần hội thoại đấy Thường là những thông tin dườm già hoặc là những thông tin phụ Nó sẽ không phải là những thông tin mình cần điền đâu Nên là các bạn nào mà bị miss mất những cái thông tin dườm già, những cái thông tin phụ xung quanh Thì mình cũng đừng quá lo lắng trong phần làm bài này Vậy thì sau khi mà chúng ta đã nắm được phần thông tin cơ bản cũng như là format và cái cách đi bài ở đây rồi thì thầy muốn chúng ta chuyển qua phần listening strategy để ôn tập lại 5 bước chúng ta làm bài. Nó sẽ tương đồng với 5 bước ở trong phần note và form completion các bạn. 
Vậy thì bước 1 là gì hả các bạn? Đó là chúng ta phải đọc tiêu đề của đề bài Đúng không nào? Mới đọc cử cùng thầy nhé Ok, complete the table below Write one word only for each answer Vậy thì thông tin quan trọng ở đây Đó chính là one word only Để chúng ta nắm được cái word limit của mình Vậy thì chúng ta chốt lại cho thầy bước 1 Cho những bạn nào vẫn chưa nhớ Đó là mình phải đọc kỹ yêu cầu của đề bài Để xác định số lượng từ và số mà mình cần điền và sau bước 1 này rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua bước 2 là về gì nhỉ? Là đọc cái bảng này đúng không? Để nắm rõ được những nội dung chính của nó. Chỗ này các bạn có thể đọc sơ thôi và mình làm thật là nhanh nào. Đầu tiên tiêu đề chính hay là nội dung của bài nghe này sẽ về Festival Information. À những thông tin về lễ hội. Và tiếp theo dưới đó chúng ta có ba đồ mục nhỏ hơn. Number 1 is Date. Number 2, type of event and the last one, details. Các bạn đều phải nắm rõ cho thầy những cái đồ mục này để mà mình có theo dõi được bài nghe nó đã đến đâu rồi. Nên chốt lại cho thầy bước số 2 ở đây sẽ là nắm được nội dung chính. Và sau khi chúng ta nắm được nội dung chính rồi thì nhanh tay gạch chân keywords đúng không nào? Và đoán dạng từ cho thầy. Vậy thì sau bước số 2 này chúng ta sẽ qua bước số 3. Nó là bước gì nhỉ? Chính là phải... Ngồi đoán dạng từ ở những phần còn thiếu Thế thì các bạn đoán cùng với thầy nào Chúng ta vừa đoán vừa gạch chân keywords nếu cần thiết luôn nhé Alright, so a company called Vậy thì chúng ta có thể highlight từ company ở đây để biết chủ thể đang là gì Và sau called thì nó phải là một cái tên Đúng rồi, nó sẽ là a name Tiếp theo nào A company called Jamima has had a good một cái gì đấy tốt đúng không? Thế thì sau này nó phải là một danh từ đúng rồi. And for number 3, một cái gì đó show đúng không nào? Thế thì thường ở đây nó sẽ phải là một tính từ đúng rồi. Và các bạn lưu ý vì đây là ơ ờ, nên là tính từ đấy không thể bắt đầu bằng những nguyên âm ủy oải nhá. Nhưng mà vẫn nốt lại cho thầy ở đây, đó chính là nó có thể là adjective này. À và ở đây nó cũng có thể là một danh từ để biến cái từ này thành một danh từ ghép mọi người. Ví dụ nhé, a circus show, tức là một cái cuộc biểu diễn siếc này Hoặc là a music show, một cuộc biểu diễn về âm nhạc Đó, thì chúng ta cũng có những cái kiểu như vậy nữa Nên là nhớ cho thầy như vậy Và dự đoán cuối cùng cho câu số 4 thì sẽ như sao nhỉ? Một cái show nó có tên gọi là gì đúng không? Thì chúng ta hãy highlight keyword ở đây là show nhé Và sau từ called thì đương nhiên giống ở đây nó sẽ là a name, một cái tên Thế thì các phần ở đây cũng không hẳn là quá khó đoán đúng không nào? Alright, vậy thì chốt lại cho thầy bước số 3 trong quá trình làm bài chính là dự đoán câu trả lời. Ít nhất là phải xác định được loại từ của nó không thì cụ thể hơn sẽ là loại thông tin gì. Ừ, bước này chúng ta phải tập luyện thật là nhiều nhé thì mới có thể nhuần nhuyễn được. Và sau bước này rồi thì chúng ta chỉ còn việc đó là nghe thật là kỹ và cố gắng nghe theo từng hàng một để mà không bỏ sót một thông tin nào. Các bạn hãy bám vào những cái đồ mục nhỏ để biết là họ đang nói đến thông tin và cái ô nào rồi. Ok. Thế thì bây giờ chúng ta cùng luyện nghe nhé. Good morning. You're through to the tourist information office. Tim speaking. How can I help you? Oh, hello. Could you give me some information about next month's festival, please? My family and I will be staying in the town that week. Of course. Well, it starts with a concert on the afternoon of the 17th. Oh, I heard about that. The orchestra and singers come from the USA, don't they? They're from Canada. They're very popular over there. They're going to perform a number of well-known pieces that will appeal to children as well as adults. That sounds good. My whole family are interested in music. The next day, the 18th, there's a performance by a ballet company called Eustatis. Sorry? The name is spelled E U S T A T I S. They appeared in last year's festival and went down very well. Again, their program is designed for all ages. Good. I expect we'll go to that. I hope there's going to be a play during the festival, a comedy ideally. You're in luck. On the 19th and 20th, a local amateur group are performing one written by a member of the group. It's called Jemima. That'll be on in the town hall. They've already performed it two or three times. I haven't seen it myself, 
but the review in the local paper was very good. And is it suitable for children? Yes. In fact, it's aimed more at children than at adults. So both performances are in the afternoon. And what about dance? Will there be any performances? Yes, also on the twentieth, but in the evening. A professional company is putting on a show of modern pieces with electronic music by young composers. Uh huh. The show is about how people communicate or fail to communicate with each other, so it's got the rather strange name chat. I suppose that's because that's something we do both face to face and online. That's right. All right. So let's check the answers. Chúng ta hãy cùng nhau chuyển qua phần audio script để xem cách người ta diễn đạt như thế nào. Okay. So now let's have a look. Như các bạn có thể thấy ở đây thì hai câu đầu tiên của nó chỉ là introduction thôi, nên là mình sẽ bắt đầu nhìn từ câu có the seventeenth nhé để mà đi từ dòng đầu tiên. Các bạn đọc cùng với thầy. Of course, while it starts with a concert on the afternoon of the 17th. Oh, I heard about that. The orchestra and singers come from the USA, don't they? Ừ, ở đây các bạn lưu ý cho thầy cụm từ orchestra and singers. Đây là họ đang sử dụng thủ thuật paraphrase cho từ gì nhỉ cả lớp? Chính là Performers, đúng không nào? Các bạn có thể thấy được rằng ở đây họ không sử dụng các từ đồng nghĩa hoàn toàn hay là trái nghĩa Mà họ sẽ paraphrase bằng cách đưa ra các ví dụ cụ thể cho từ performers Cụ thể ở đây sẽ chính là dàn nhạc giao hưởng là orchestra Và những ca sĩ chính là singers Thì đây cũng là cách paraphrase khá là phổ biến ở trong listening Rồi chúng ta xem tiếp với thầy nào They are from Canada. They are very popular over there. They are going to perform a number of well-known pieces that will appeal to children as well as adults. Ở đây có từ pieces này. Pieces ở đây không phải chỉ là một mảnh nhé. Nó là bản nhạc. Ok. Và chúng ta học được thêm một cụm từ nữa đó chính là appeal to. Appeal to somebody có nghĩa là thu hút hoặc là cuốn hút ai đó. Mm, alright, có vẻ như ở đoạn này nó chưa có đáp án mà mình cần tìm Nhưng mà thông qua phần audio script này mình cũng đã học được thêm một vài từ mới Cũng như một vài cấu trúc mới đúng không nào Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển qua phần tiếp theo của audio để nhìn thử những đáp án khác nhé Nào, ở đây có thể thấy gì nào The next day, the 18th, there's a performance by a pilot company called Eustatis Và đây chính là thông tin mình cần tìm đúng không các bạn Người ta sẽ đánh vần ra cho mình với những bạn nào mà vẫn chưa nghe được thì chúng mình hãy tua lại video và cố gắng làm quen với cái tốc độ cũng như là những cái âm họ dùng để đánh vần nhé. Vì đôi khi nó chỉ là ở việc mình không nghe quen tốc độ đó mà thôi. Chúng ta hãy cố gắng tập luyện thật là nhiều. Ở đây có một cụm mà các bạn có thể học được cho thầy đó chính là performance by. Một cuộc biểu diễn được tổ chức bởi ai đó thì người ta sẽ đi với giới từ by nhé. Tiếp theo nào. They appeared in last year festival and went down very well. Again, their program is designed for all ages. Các bạn có thể học được từ went down. Ở đây cho thầy. Bình thường các bạn hiểu nghĩa phrasal verb go down nghĩa là gì? Nó đi xuống đúng không? Hoặc là cái gì đấy nó suy thoái. Nhưng mà làm sao nó có nghĩa đấy ở đây được vì họ đang dùng là go down very well. Go down ở đây còn có thể hiểu với nghĩa là được nhớ về này. Be remembered. Họ là được công nhận, được ghi nhận các bạn nhé. Các bạn có thể thấy một cụm từ mà rất hay đi cùng với cả go down. Đó chính là to go down in the history. Đi vào lịch sử. Vậy thì đây cũng là một ý nghĩa khác của cụm phrasal verb này mà chúng ta cần phải nắm được. Ok, các bạn đọc tiếp với thầy nào. Good, I expect we'll go to that. I hope there's going to be a play during the festival. A comedy ideally. Ở đây là họ bắt đầu nói về comedy rồi, chính là về thông tin này, nên chúng mình phải chú ý nhé. You're in luck. On the 19th and 20th, a local amateur group are performing one written by a member of the group. Ừ, các bạn có thể học được cách người ta thay thế từ ở đây, đó chính là họ dùng từ one để thay cho từ comedy. Đây cũng là một cách chúng ta có thể ứng dụng vào trong speaking và cả writing mọi người nhé, để mà không lặp lại từ. 
Rồi tiếp theo nhìn cho thầy nào họ giới thiệu về tên nó là Jeremy Mai and then that will be on the town hall. They have already performed it two or three times. I haven't seen it myself, but the review in the local paper was very good. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải điền là has had a good review. Very good. Thế thì đây chính là đáp án của câu này. Các bạn đã nắm bắt được những cách người ta diễn đạt câu trả lời ở phần này chưa nào? Vậy thì bây giờ cùng nhau chuyển qua cho thầy phần audio tiếp theo để nhìn đáp án của câu 3 và câu 4. Let's have a look. And it is suitable for children? Yes, in fact, it's aimed more at children than adults. So both performances are in the afternoon. And what about dance? Will there be any performances? Yes, also on the 20th but in the evening. Các bạn lưu ý đây cho thầy. Để câu này họ mới nói là on the 20th. Thế thì cái gì đã vừa xảy ra ở ngày 20 mọi người nhở? Ở đây họ nói hơi đảo lộn lại một chút đúng không? Thay vì nói xuôi họ đảo ngược lại hai cái ô này. Đôi khi là người ta cũng sẽ dùng cái thủ thuật đảo lại một chút này để gây rối cho chúng ta. Và hầu như là nó sẽ diễn ra khi mà chúng ta đến câu số 3 hoặc là câu số 4. Nhưng mà đương nhiên là thông tin nó cũng không bị rời nhau quá. Nên là các bạn mà nhớ được những cái gì người ta nói ở câu trước thì sẽ hoàn toàn trả lời được câu này. Thế thì what kind of show happens on the 20th? It is dance. Very good. Vậy thì đáp án ở đây phải là dance. Nhìn tiếp cho thầy nhé. A professional company is putting on a show of modern pieces with electronic music by young composers. À, và đây họ chỉ, chỉ miêu tả một chút đúng không? Và người ta nói là So it's got a rather strange name. Chart. Ừ. Thế thì đây chính là đáp án của chúng ta ở phần này. Chart nhé. Vậy thì các bạn đã nhận được hết tất cả câu trả lời cũng như hiểu cái cách họ diễn đạt những cái câu trả lời này rồi đúng không nào Vậy thì thông qua đây thầy cũng muốn các bạn là sẽ rút ra một vài lưu ý cho thầy để giúp cho quá trình mình nghe sẽ suôn sẻ hơn Nào cùng nhìn lên bảng vào phần notes and tips that I have for you guys Lưu ý đầu tiên sẽ là các câu trả lời sẽ xuất hiện theo thứ tự như trong đoạn ghi âm Tức là sao nhỉ người ta sẽ nói theo trình tự chứ không nói loạn không nói đảo lộn các câu trả lời nhá Họ sẽ trả lời câu 1 trước này rồi đến câu 2, câu 3 và câu 4 Tuy nhiên các bạn phải nhớ rằng là họ sẽ không lúc nào cũng sẽ nói theo trình tự từng ô một đi theo hàng ngang đâu Như vừa nãy chúng ta nghe đúng không? Họ sẽ đảo thông tin của ô số 3 và cái ô trước đó Đó nên là chúng ta sẽ phải nhớ được như vậy Đừng có quá là bám dính vào từng ô một Ok Và lưu ý số 2 đó chính là thông tin nghe được có thể được nhắc tới Theo cách giống hoặc là khác với những từ ngữ xuất hiện ở trong bảng Giống thì rất là dễ rồi, họ nhắc lại y xí đúc ở trong phần audio Còn khác thì sao nhỉ? Họ sử dụng viện pháp paraphrasing Diễn đạt bằng các từ khác giữ nguyên ý Thế những bạn nào mà vẫn chưa nắm rõ được cái cách người ta dùng paraphrase như thế nào Thì hãy coi lại những video trước để xem thầy giải thích một cách chi tiết hơn Ok Và lưu ý số 3 của thầy đó chính là mình điền chính xác các từ nghe được trong audio Tức là các bạn không được phép paraphrase những thông tin mà mình nghe của người ta Ok và một thông tin cuối cùng mà cũng không kém phần quan trọng đó là chúng ta phải kiểm tra lại các câu trả lời để tránh mắc lỗi chính tả hoặc là ngữ pháp. Ví dụ khi mà chúng ta điền một tên riêng thì các bạn phải nhớ là viết in hoa cho thầy. Đó, đấy là cái sai cơ bản nhất đấy. Vậy thì các bạn đã nắm được tất cả những cái thông tin này của thầy trong quá trình mình nghe chưa nào? Ok, very good. Thế thì chúng ta chuyển qua bước cuối cùng. Đó chính là điền đáp án phù hợp. Và cũng đừng quên là viết đáp án vào tờ answer sheet nếu như các bạn đi thi offline Ok, chứ nếu không mình sẽ không được tính điểm Ok, vậy thì chúng ta đã ôn tập qua 5 bước làm bài rồi Nhớ lại cho thầy nhớ, bước đầu tiên này sẽ đọc kỹ câu hỏi Đọc kỹ yêu cầu để xem word limit hoặc là number limit của chúng ta là bao nhiêu. Và sau đó đến bước số 2 là chúng ta sẽ phải nắm được nội dung chính bằng cách đọc tiêu đề cũng như là các mục nhỏ hơn ở trong cái bảng. Và đến bước số 3 là gì nhỉ? Chính là chúng ta sẽ phải dự đoán câu trả lời là các loại thông tin gì này. Còn ít nhất thì sẽ phải là nó là dạng từ gì đúng không? Now, verb, adverb hoặc là adjective. Very good. Và hai bước còn lại thì đương nhiên rồi chúng ta sẽ phải bước 4 là nghe thật là kỹ này và bước số 5 là điền đáp án đúng và đừng quên là ghi vào phiếu trả lời của mình. Ok, chúng mình đã nắm bắt được phần này chưa nào? Alright, very good. Vậy thì chúng ta cùng nhau chuyển qua phần luyện tập tiếp theo để các bạn ứng dụng 5 bước chúng ta vừa ôn tập vào trong phần luyện tập nhé. Đầu tiên này là sẽ phải xác định word limit và number limit cho thầy. 
chúng ta có one word and or a number very good và đến bước số 2 sẽ là tìm nội dung chính đúng rồi bằng cách đọc tất cả các đầu mục của nó đầu tiên là events à ở đây là họ sẽ nói về những sự kiện đúng không nào có ba sự kiện gì ở các bạn đầu tiên chúng ta có jazz band chính là band biểu diễn âm nhạc về thể loại jazz này Số 2 chính là Duck Races, là các cuộc đua vịt. Và cuối cùng chúng ta có Flower Show, đó chính là cuộc biểu diễn liên quan đến hoa. Ok. Còn bây giờ chúng ta nhìn thử từng cột cho thầy, xem ngoài events ra thì chúng ta còn những yếu tố nào khác nhé. Cái thứ hai sẽ là Cost, là giá cả này. Cái thứ ba sẽ là Venue, chính là nơi trốn này, nơi tổ chức này. Và cuối cùng là Notes, là một vài cái lưu ý về những cái hoạt động này. Alright. Ok, vậy thì sau khi mà chúng ta nắm được nội dung chính rồi thì hãy đến bước số 3, đó chính là đoán dạng từ cho thầy. Nhìn vào câu đầu tiên cho thầy, chúng ta có something score. Thì các bạn nghĩ ở đây mình sẽ có dạng từ gì nhỉ? Có thể đó là tính từ đúng không nào? Thường là tính từ sẽ đứng trước danh từ thì đó cũng là một trường hợp. Nhưng mà trường hợp số 2 có thể nó vẫn là một danh từ. Các bạn có nhớ những cái cụm danh từ ghép như là dining room table chẳng hạn? Ha, thì ở đây hoàn toàn họ cũng có thể có những cái ví dụ như là cheering school Nó là hai danh từ kết hợp với nhau mọi người nhé Nên là chốt lại cho thầy ở phần này nó sẽ có adjective hoặc là noun này Nhìn nhanh qua câu số 2 cho thầy Place the và thì sau thì nó sẽ phải là một noun Very good Câu số 3 sẽ là start behind the Bắt đầu đằng sau cái gì nhỉ Thì sẽ cũng phải là một noun And Number 4 Price Tickets for something held at the end of the festival. Đây là vé vào cửa có thể là cho một cái event nào đó. Thế thì ở đây nó có thể là now, ok. And about number 5, ducks can be bought in the... Có thể mua ở đâu thì nó sẽ là một now đúng không? Và hoàn toàn nó có thể là một nơi trốn, a place. And number 6, chúng ta có hole, nó là một cái sảnh đúng không nào? Và các bạn lưu ý cho thầy cái từ hole nó đang viết hoa chữ H. Thế thì khả năng đây là một tên riêng của người ta. Thế thì thầy đoán ở đây mình phải điền a name là một tên riêng. And number 7, prices presented at 5pm by a well-known. Uhm, được đưa ra bởi một nhân vật nào đó đúng không? Well-known là được biết đến rộng rãi thì nó sẽ phải là một danh từ. Và maybe có thể là một danh từ chỉ người nhé. Like musician, for example, ok? Vậy thì sau khi chúng ta đã dự đoán xong thì bước 4 sẽ là gì nhỉ? Là chúng ta sẽ chỉ cần nghe thôi và cố gắng là nghe thật kỹ, bám sát theo từng đầu mục này để biết họ đang đi tới đâu rồi. Ok, so now let's start listening. Good morning, Stratton Festival Box Office. How can I help you? Oh, hello. My family and I are on holiday in the area and we've seen some posters about the festival this week. Could you tell me about some of the events, please? Of course. First of all, are there still tickets available for the jazz band on Saturday? There are, but only £15. The £12 seats have all been sold. OK, and the venue is the school, isn't it? Yes, that's right. The secondary school. Make sure you don't go to the primary school by mistake. And there's an additional performer who isn't mentioned on the posters. Carolyn Hart is going to play with the band. Oh, I think I've heard her on the radio. Doesn't she play the oboe or flutes or something? Yes, the flute. She usually plays with symphony orchestras, and apparently this is her first time with a jazz band. Well, I'd certainly like to hear her. Then the next thing I want to ask about is the duck races. I saw a poster beside a river. What are they exactly? Well, you buy a yellow plastic duck, or as many as you like. They're a pound each. And you write your name on each one. There'll be several races, depending on the number of ducks taking part. And John Stevens, a champion swimmer who lives locally, is going to start the races. All the ducks will be launched into the river at the back of the cinema. Then they'll float along the river for 500 metres, as far as the railway bridge. And are there any prizes? Yes. The first duck in each race to arrive at the finishing line wins its owner free tickets for the concert on the last night of the festival. You said you can buy a duck. I'm sure my children will both want one. They're on sale at a stall in the market. You can't miss it. It's got an enormous sign showing a couple of ducks. OK, 
I'll go there this afternoon. I remember walking past there yesterday. Now, could you tell me something about the flower show, please? Well, admission is free, and the show is being held in Bythewaite Hall. Sorry, how do you spell that? B Y T H W A I T E. Bythewaite. Is it easy to find? I'm not very familiar with the town yet. Oh, you won't have any problem. It's right in the centre of Stretton. It's the only old building in the town, so it's easy to recognise. I know it. I presume it's open all day. Yes, but if you'd like to see the prizes being awarded for the best flowers, you'll need to be there at five o'clock. The prizes are being given by a famous actor, Kevin Shapless. He lives nearby and gets involved in a lot of community events. Gosh, I've seen him on TV. I'll definitely go to the prize giving. Right. Và ở đây chính là phần audio script của chúng ta cho bài nghe vừa rồi. Tuy nhiên là thầy đã để trống hai vị trí ở đây cho các bạn có thể nghe lại một lần nữa và điền vào chỗ trống cho thầy. So let listen again. Good morning, Stratton Festival box office. How can I help you? Oh, hello. My family and I are on holiday in the area, and we've seen some posters about the festival this week. Could you tell me about some of the events, please? Of course. First of all, are there still tickets available for the jazz band on Saturday? There are, but only fifteen pounds. The twelve pound seats have all been sold. Okay, and the venue is the school, isn't it? Yes, that's right. The secondary school. Make sure you don't go to the primary school by mistake. And there's an additional performer who isn't mentioned on the posters. Carolyn Hart is going to play with the band. Oh, I think I've heard her on the radio. Doesn't she play the oboe or flutes or something? Yes, the flute. She usually plays with symphony orchestras, and apparently this is her first time with a jazz band. Well, I'd certainly like to hear her. Then the next thing I want to ask about is the duck races. I saw a poster beside a river. What are they exactly? Well, you buy a yellow plastic duck, or as many as you like. They're a pound each, and you write your name on each one. There'll be several races, depending on the number of ducks taking part. And John Stevens, a champion swimmer who lives locally, is going to start the races. All the ducks will be launched into the river at the back of the cinema. Then they'll float along the river for 500 meters, as far as the railway bridge. And are there any prizes? Yes, the first duck in each race to arrive at the finishing line wins its owner free tickets for the concert on the last night of the festival. You said you can buy a duck. I'm sure my children will both want one. They're on sale at a stall in the market. You can't miss it. It's got an enormous sign showing a couple of ducks. Okay, I'll go there this afternoon. I remember walking past there yesterday. Now, could you tell me something about the flower show, please? Well, admission is free, and the show is being held in Bythewaite Hall. Sorry, how do you spell that? B Y T H W A I T E. Bythewaite. Is it easy to find? I'm not very familiar with the town yet. Oh, you won't have any problem. It's right in the centre of Stretton. It's the only old building in the town, so it's easy to recognise. I know it. I presume it's open all day. Yes, but if you'd like to see the prizes being awarded for the best flowers, you'll need to be there at five o'clock. The prizes are being given by a famous actor, Kevin Shapless. He lives nearby and gets involved in a lot of community events. Gosh, I've seen him on TV. I'll definitely go to the prize giving. Right. Okay, vậy thì đáp án của các bạn là gì nào? Cái đầu tiên ở đây sẽ là have been sold, and the second one is additional performer. All right, very good. Vậy thì chúng ta cùng nhìn xem là thông tin mình cần điền ở đâu nhá. All right, and for question number one, something score. Okay, and the venue is the school, isn't it? Yes, that's right, the secondary school. Khi mà các bạn nghe đến đây rồi thì mình có thể tạm thời nghĩ là à có thể là secondary school, nhưng mà vẫn phải nghe tiếp cho thầy nhé để xem liệu họ có 
twist ở đây không? Make sure you don't go to the primary school by mistake. Ừ, ok, vậy thì người ta cũng chỉ nhấn mạnh là đừng có đi nhầm tòa. Thế thôi, thế thì đáp án của chúng ta cho câu 1 sẽ là secondary. Very good. Và bây giờ chúng ta cùng chuyển qua slide tiếp theo để tìm thử câu trả lời cho Caroline Hodge nhé. Phần trước là người ta mới chỉ giới thiệu thôi đúng không nào? Nên là các bạn nhìn tiếp cho thầy. Oh, I think I have heard her on the radio. Doesn't she play the oboe or flute or something? And yes, the flute. Thế thì họ nhấn mạnh thêm một lần nữa ở đây là cô Caroline này chơi sáo. Vậy thì flute chính là đáp án số 2 của thầy ở đây. Và đây thầy sẽ bật tiếp tục phần audio để các bạn cho thầy biết tiếp hai cái phần đoạn mà thầy để chống ở đây là gì nhá. Alright, and let's listen again one more time. Good morning, Stratton Festival box office. How can I help you? Oh, hello. My family and I are on holiday in the area and we've seen some posters about the festival this week. Could you tell me about some of the events, please? Of course. First of all, are there still tickets available for the jazz band on Saturday? There are, but only £15. The £12 seats have all been sold. OK. And the venue is the school, isn't it? Yes, that's right. The secondary school. Make sure you don't go to the primary school by mistake. And there's an additional performer who isn't mentioned on the posters. Carolyn Hart is going to play with the band. Oh, I think I've heard her on the radio. Doesn't she play the oboe or flutes or something? Yes, the flute. She usually plays with symphony orchestras, and apparently this is her first time with a jazz band. Well, I'd certainly like to hear her. Then the next thing I want to ask about is the duck races. I saw a poster beside a river. What are they exactly? Well, you buy a yellow plastic duck, or as many as you like. They're a pound each. And you write your name on each one. There'll be several races, depending on the number of ducks taking part. And John Stevens, a champion swimmer who lives locally, is going to start the races. All the ducks will be launched into the river at the back of the cinema. Then they'll float along the river for 500 metres as far as the railway bridge. And are there any prizes? Yes. The first duck in each race to arrive at the finishing line wins its owner free tickets for the concert on the last night of the festival. You said you can buy a duck. I'm sure my children will both want one. They're on sale at a stall in the market. You can't miss it. It's got an enormous sign showing a couple of ducks. OK, I'll go there this afternoon. I remember walking past there yesterday. Now, could you tell me something about the flower show, please? Well, admission is free and the show is being held in Bythewaite Hall. Sorry, how do you spell that? B Y T H W A I T E. Bythewaite. Is it easy to find? I'm not very familiar with the town yet. Oh, you won't have any problem. It's right in the centre of Stretton. It's the only old building in the town, so it's easy to recognise. I know it. I presume it's open all day. Yes, but if you'd like to see the prizes being awarded for the best flowers, you'll need to be there at five o'clock. The prizes are being given by a famous actor, Kevin Shapless. He lives nearby and gets involved in a lot of community events. Gosh, I've seen him on TV. I'll definitely go to the prize giving. Right. OK. Vậy thì B đáp án của thầy. Cho câu số 1 thì chúng ta sẽ có từ apparently. Và đáp án số 2 sẽ là a pound each. Là mỗi cái này sẽ có giá là một pound. OK. Vậy chúng ta nhìn tiếp cho thầy sẽ đáp án của câu 3 và câu 4 là gì? All right, let's see. Okay, and then let's have a look to find out the answer for question number three. Ở đây là chúng ta đã nói về venue, đúng không nào? Nên là nhìn xuống dưới này cho thầy. Okay, and all the ducks will be launched into the river at the back of the cinema. And then they will float along the river for 500 meters. Ừ, đoạn đằng sau thì không quan trọng nữa. Thì các bạn thấy không, người ta đang bảo là những con vịt này sẽ được thả này. Into the river at the back of the... Cinema, vậy thì đáp án đúng ở đây của chúng ta sẽ phải là Yeah, cinema Ở đây người ta sử dụng thủ thuật paraphrase khá là hay đúng không nào Người ta dùng từ launch instead of start 
Và thay vì be high thì người ta sẽ viết là up the back of. Right, very good. Ở đây thì nhiệm vụ của các bạn lại là tiếp tục nghe phần audio để tìm được phần thông tin đã bị khuyết cho thầy. So now let's continue the audio. Good morning, Stratton Festival box office. How can I help you? Oh, hello. My family and I are on holiday in the area and we've seen some posters about the festival this week. Could you tell me about some of the events, please? Of course. First of all, are there still tickets available for the jazz band on Saturday? There are, but only £15. The £12 seats have all been sold. OK. And the venue is the school, isn't it? Yes, that's right. The secondary school. Make sure you don't go to the primary school by mistake. And there's an additional performer who isn't mentioned on the posters. Carolyn Hart is going to play with the band. Oh, I think I've heard her on the radio. Doesn't she play the oboe or flutes or something? Yes, the flute. She usually plays with symphony orchestras, and apparently this is her first time with a jazz band. Well, I'd certainly like to hear her. Then the next thing I want to ask about is the duck races. I saw a poster beside a river. What are they exactly? Well, you buy a yellow plastic duck, or as many as you like. They're a pound each. And you write your name on each one. There'll be several races, depending on the number of ducks taking part. And John Stevens, a champion swimmer who lives locally, is going to start the races. All the ducks will be launched into the river at the back of the cinema. Then they'll float along the river for 500 metres, as far as the railway bridge. And are there any prizes? Yes. The first duck in each race to arrive at the finishing line wins its owner free tickets for the concert on the last night of the festival. You said you can buy a duck. I'm sure my children will both want one. They're on sale at a stall in the market. You can't miss it. It's got an enormous sign showing a couple of ducks. OK. I'll go there this afternoon. I remember walking past there yesterday. Now, could you tell me something about the flower show, please? Well, admission is free and the show is being held in Bythwaite Hall. Sorry, how do you spell that? B-Y-T-H-W-A-I-T-E. Bythwaite. Is it easy to find? I'm not very familiar with the town yet. Oh, you won't have any problem. It's right in the centre of Stretton. It's the only old building in the town. So it's easy to recognise. I know it. I presume it's open all day. Yes, but if you'd like to see the prizes being awarded for the best flowers, you'll need to be there at five o'clock. The prizes are being given by a famous actor, Kevin Shapless. He lives nearby and gets involved in a lot of community events. Gosh, I've seen him on TV. I'll definitely go to the prize giving. Right. All right, and let's have a closer look to find the answers for question number 4 and 5. Bây các bạn nhìn phần audio lần nữa để chúng ta tìm câu trả lời cho câu số 4 với cả 5 nha. Bây giờ câu trả lời số 4. Okay, tickets for something held at the end of the festival. Bây giờ liệu có cái gì đồng nghĩa với end trong này không các bạn nhỉ? Đọc với thầy nào. Ah, yes. Free tickets for the concert on the last night of the festival ở đêm cuối cùng của lễ hội thế thì nó sẽ đồng nghĩa với cả at the end of the festival và đây là tickets for the concert very good chính là lễ hội âm nhạc nào thế thì xem tiếp cho thầy câu số 5 hmm, you said you can buy a duck i'm sure my children will both want one they are on sale at the store in the market very good các bạn để ý giới từ người ta đang sử dụng Ở trong câu hỏi nhé Ducks can be bought in somewhere Đúng không nào? Thế thì ứng đúng vào đây thì nó liệu là store hay là market các bạn nhỉ? Chính là very good The market mới là câu trả lời chính xác của chúng ta ở đây Nhiều bạn thấy biết là sẽ nghe thành store Nhưng mà các bạn lưu ý cả giới từ đi trước những địa điểm chỉ vị trí nhé A store and in the market, that's very important. Và chúng ta hãy cùng nhìn tiếp cho thầy xem câu trả lời số 6 là gì nào. 
Hmm. Well, admission is free and the show is being held in Bithwaite Hall. À đây đúng là một tên riêng như mình là dự đoán đúng không nào? Và các bạn check cho thầy xem liệu cái phần spelling của mình đã giống như ở trên bảng chưa nhớ? B Y T H W A I T E. Okay, very good. All right, and now let's move on to the answer for question 7. Okay? Ở phần này thì các bạn lại tiếp tục nghe audio cho thầy để tìm được cái phần đang bị bỏ trống nhé. Okay, now let's continue with the audio. Good morning, Stratton Festival box office. How can I help you? Oh, hello. My family and I are on holiday in the area and we've seen some posters about the festival this week. Could you tell me about some of the events, please? Of course. First of all, are there still tickets available for the jazz band on Saturday? There are, but only £15. The £12 seats have all been sold. OK. And the venue is the school, isn't it? Yes, that's right. The secondary school. Make sure you don't go to the primary school by mistake. And there's an additional performer who isn't mentioned on the posters. Carolyn Hart is going to play with the band. Oh, I think I've heard her on the radio. Doesn't she play the oboe or flutes or something? Yes, the flute. She usually plays with symphony orchestras, and apparently this is her first time with a jazz band. Well, I'd certainly like to hear her. Then the next thing I want to ask about is the duck races. I saw a poster beside a river. What are they exactly? Well, you buy a yellow plastic duck, or as many as you like. They're a pound each. And you write your name on each one. There'll be several races, depending on the number of ducks taking part. And John Stevens, a champion swimmer who lives locally, is going to start the races. All the ducks will be launched into the river at the back of the cinema. Then they'll float along the river for 500 metres, as far as the railway bridge. And are there any prizes? Yes. The first duck in each race to arrive at the finishing line wins its owner free tickets for the concert on the last night of the festival. You said you can buy a duck. I'm sure my children will both want one. They're on sale at a stall in the market. You can't miss it. It's got an enormous sign showing a couple of ducks. OK. I'll go there this afternoon. I remember walking past there yesterday. Now, could you tell me something about the flower show, please? Well, admission is free and the show is being held in Bythewaite Hall. Sorry, how do you spell that? B-Y-T-H-W-A-I-T-E. Bythewaite. Is it easy to find? I'm not very familiar with the town yet. Oh, you won't have any problem. It's right in the centre of Stretton. It's the only old building in the town, so it's easy to recognise. I know it. I presume it's open all day. Yes, but if you'd like to see the prizes being awarded for the best flowers, you'll need to be there at five o'clock. The prizes are being given by a famous actor, Kevin Shapless. He lives nearby and gets involved in a lot of community events. Gosh, I've seen him on TV. I'll definitely go to the prize giving. Right. OK, well done. And the answer is the only old building. Very good. Chắc là sẽ không ai làm nhầm câu này đâu. Rồi, thế thì bây giờ cùng nhau phân tích cho thầy sẽ đáp án số 7 là gì nào? Prices presented at 5pm by a well-known. Xem thử là ai ở đây các bạn nhé. Yes, but if you'd like to see the prizes being awarded for the best flowers, you're going to need to be there at 5 o'clock. Khi mà người ta nhắc đến thông tin này là mình đã biết trong đầu là à, ah, đây là thông tin số 7 rồi. Now let's see. And the prizes are being given by a famous actor, Kevin Shepless. He lives nearby and gets involved in a lot of community events. Ok, đoạn sau chỉ là thông tin phụ thôi. Nhưng mà chúng ta có thể thấy ở đây là giải thưởng được trao bởi một actor là một diễn viên đúng không nào và cái từ famous chính là từ đồng nghĩa với từ well known vậy thì ở đây họ đang sử dụng thủ thuật paraphrase các bạn nhé nếu mà các bạn không biết nghĩa của từ well known đồng nghĩa với famous thì có khi là các bạn sẽ bị miss mất thông tin này đó nên là các bạn đã thấy được tầm quan trọng của việc biết nhiều từ đồng nghĩa và trái nghĩa chưa nào ok very nice ok guys vậy thì chốt lại cho thầy phần đáp án của bài luyện tập này nó sẽ là như sau number one secondary 
Two, flute. Three, cinema. Four, concert. Five, market. Six, bit weight. And seven, actor. Ok, các bạn nghe đúng được bao nhiêu câu nào? Comment cho thầy biết nhé. Để thầy xem thử khả năng của các bạn đang xem video như thế nào. Mm, Alright, very good. Và thông qua phần học lý thuyết cũng như là luyện tập vừa rồi của chúng ta Các bạn có thấy mình học hỏi được gì nhiều không nhỉ? Ừ, thầy mong là tất cả mọi người đều đã rút ra được những kinh nghiệm thật là hữu ích Và bổ ích để cải thiện khả năng nghe của mình Vậy đây cũng chính là phương pháp giảng dạy kỹ năng nghe ở IELTS Fighter Cốt lõi ở đây như các bạn đã biết từ các video trước đó chính là Exam Focus là sự chú trọng và tư liệu của đề thi Và chúng ta sẽ phân tích tư liệu của đề thi này Thông qua một quy trình như sau Viết tắt là E, S and P Đầu tiên là Exam Skills Là chúng ta sẽ xem về các kỹ năng làm bài cần thiết này Và tiếp theo đó là các Strategies Chính là các chiến lược làm bài Đây chính là năm bước mà thầy vừa chỉ cho các bạn Để triển khai phân tích một bài listening Và cuối cùng ở trên lớp là chúng ta sẽ dành ra một khoảng thời gian Để cùng practice với nhau Và ứng dụng tất cả những cái kỹ thuật Và những chiến lược mà chúng ta đã được học vào trong phần luyện tập Thông qua phương pháp này thì thầy đảm bảo với các bạn là chúng ta có thể hoàn toàn cải thiện được kỹ năng listening của mình. Mà thậm chí không phải mỗi listening đâu mà chúng ta còn rút được rất nhiều bài học khác cho cả ba kỹ năng còn lại. So, this is the end of our lesson and thank you guys so much for watching this video. Thầy cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cũng như là ủng hộ thầy trong chuỗi bài giảng Listen It Up. Sử dụng phương pháp đào tạo độc quyền Ripple của hệ thống IELTS Fighter So see you guys in the next video Bye